ஓம் மகா கணபதியே நமக வணக்கம் இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட வர்றவங்க சார் எனக்கு டேட் ஆஃப் பர்த்து மட்டும் தெரியும் ஆனால் பிறந்த நேரம் தெரியல ஜாதகம் இல்லை எங்கள் வீட்டில் எழுதி வைக்கலை அல்லது நிறைய தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய நண்பர்கள் சார் நாங்கள் எங்கள் மதத்தில் எங்களுக்கு வந்து ஜாதகம் எழுதுறது இல்லை பிறந்த நேரம் தெரியாது அதனால் எங்களுக்கு எப்படி நாங்கள் ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்ணணுன்னா நல்ல நேரம் நல்ல நாள்னு எப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கிறது எப்படி ஒன்றும் புரியலையே எங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்ல மாட்டிங்களா இப்படின்னு நேயர்கள் கமெண்டில் போட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த கமெண்ட்டுக்கு உண்டான ஒரு பதிலாக இதை நான் சொல்கிறேன் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு ஜாதகமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் கண்டிப்பாக பிறந்த தேதின்னு ஒன்று இருக்கும் எல்லோரும் அதை தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம் ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க பர்த் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கும் பிறந்த தேதி என்பதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது பிறந்த நேரத்தை வேணால் நிறைய பேர் மாற்றிக்கிட்டு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க இன்னும் சில பேர் வந்து மூணு மணிலேருந்து நாலு மணி நாலு மணிலேருந்து அஞ்சு மணி இப்படிங்கிற ஒரு வேரியேஷனில் சொல்கிறவங்கெல்லாம் உண்டு ஸோ இப்படிப்பட்டவர்கள் ஜாதகம் இல்லையே நான் என்ன என்ன பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வழிமுறையை நான் இப்போ சொல்கிறேன் இதை நியூமராலஜி படியே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்படி ஜாதகம் நட்சத்திரம் தெரியாதவர்கள் சுப செய்தி செய்வதற்குத்தான் ஜாதகத்திலேயே ஒரு கோட்பாடு ஜோசியத்திலேயே ஒரு கோட்பாடு உண்டு என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் திருவோண நட்சத்திரம் இந்தந்த நட்சத்திரங்கள் சுபகாரியம் பண்ணலாம் இந்தந்த நாட்கள் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுங்கிறது வேறு ஸோ அவங்களுக்கு நட்சத்திரத்திலே கன்ஃபியூஷன் இருக்குது பிறந்த தேதியிலே வந்து நான் காலையில் பிறந்தா அன்னைக்கு ரெண்டு நட்சத்திரம் இருக்குது சார் காலையிலேயே மத்தியானமாக எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி பிறந்த தேதியை மட்டும் வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இதுக்கு தான் ஜோசியத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை சொல்லி வச்சுருக்காங்க எப்படி தெரியுமா ஹோரைன்னு ஒன்று உண்டு இந்த ஹோரை என்பது தினசரியும் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் இயர்லி மார்னிங் அந்த ஒரு மணி நேரம் இப்போ புதன்கிழமைன்னா காலையில் புதன் ஹோரை தான் இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு ஹோரைகளாக ஒவ்வொரு நாளைக்கும் எல்லா கிரகங்களின் ஹோரைகளும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் மாறிக்கொண்டே போகும் இந்த ஹோரைகளை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணுறது சுப செய்திகள் ஆரம்பிக்கிறது இப்படிங்கிறது எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் பொதுவாகவே புதன் வியாழன் வெள்ளி என்பது சுப செய்திகளுக்கு உண்டான நாட்கள் நீங்கள் புதன் வியாழன் வெள்ளி புதன் வியாழன் வெள்ளியில் என்ன காரியம் பண்ணாலும் தாராளமாக ஆரம்பிக்கலாம் அப்போது எந்த ஹோரையில் பண்ணால் எனக்கு நல்லாயிருக்கும் உதாரணமாக சொல்கிறனே இப்போ ஒன்றாம் தேதியில் பிறந்தவங்க இந்த ஒன்றாம் தேதிங்கிறது கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன்றாம் தேதியில் பிறந்தவங்க புதன்கிழமை அல்லது ஏதோ ஒரு கிழமையில் நான் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணுறீங்க இந்த ஒன்றாம் தேதியில் பிறந்தவங்க அத்தனை பேருமே சூரிய ஹோரையில் நீங்கள் எந்த காரியத்தை பண்ணாலும் அது சிறப்பாக இருக்கும் அடிப்படையாக ஜோசியத்தின் அடிப்படையில் ஜாதகம் பார்க்குற போது சூரிய ஹோரையில் புது காரியம் பண்ணாதீங்கிறதெல்லாம் உண்டு ஆனால் நால் நட்சத்திரம் தெரியாமல் இருப்பவர்களுக்கு ஜாதகம் இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு இந்த ஒன்றாம் தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு சூரிய ஹோரையிலையும் புதன் கோரையிலையும் ஒரு காரியம் நல்லா பண்ணலாம் அப்போ அந்த சூரிய ஹோரை புதன் ஹோரையில் என்ன எப்படி ந காரியம் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வீடு வாங்கணுமா நிலம் வாங்கணுமா அட்வான்ஸ் பண்ணணுமா கார் வாங்கணுமா நகை வாங்கணுமா ஏதாவது புதுசாக பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தணுமா கையெழுத்து போடணுமா ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடணுமா இப்படி என்னென்ன சுபகாரியங்கள் உண்டோ இவைகள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒன்றாம் தேதியில் பிறந்தவராக இருந்தால் நீங்கள் வந்து வந்து அதில் ஒன்று 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 ரெண்டாயிரத்தி பத்து இப்படிலாம் கூட்டாதீங்க அந்த மாதத்தையும் வருஷத்தையும் கூட்டிக்கிட்டலாம் இருக்க வேண்டாம் ஒன்றாம் தேதி அப்படிங்கிறத மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிட்டு சூரிய ஹோரையில் புதன் ஹோரையில் சந்திர ஹோரையில் இந்த மூன்று ஹோரைகள் உங்களுக்கு எந்த தேதியில் இப்போ புதன்கிழமைன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா புதன் ஹோரை காலையிலேயே வரும் அதே மாதிரி இப்படி ஒவ்வொரு ஹோரைகளையும் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு காரியம் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக அந்த காரியம் நல்லபடியாக நடக்கும் இப்போ ஜாதகம் இல்லாதவங்களுக்கு இது ஒரு வழிமுறைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது ஒன்றாம் தேதிக்கு சூரிய ஹோரை சந்திர ஹோரை புதன் ஹோரைன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டாம் தேதியில் பிறந்திருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டாம் தேதியில் பிறந்தவங்க எந்த ஹோரையில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டாம் தேதியில் பிறந்தவங்க சந்திர ஹோரையிலையும் புதன் ஹோரையிலையும் ஒரு காரியம் பண்ணிங்கன்னா அது மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சிறப்பாக நடக்கும் அப்போ அந்த ரெண்டாம் தேதி பிறந்தவங்க புதன் ஹோரை வருகிற போதும் சந்திர ஹோரை வருகிற போதும் நிலம் வாங்கிறது வீடு வாங்குறது வீடு குடி போகிறது கல்யாணம் பண்ணுறது முகூர்த்தம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இப்படிங்கிற சகல நன்மைகளுக்கும் நல்ல காரியம்னு நீங்கள் எதை எடுத்து செய்ய போகிறீங்களோ அப்படி சகல நல்ல காரியங்களுக்குமே இந்த ஹோரைகளில் நீங்கள் வந்து சுபகாரியம் பண்ணுறதுங்கிறது மிக மிக சிறப்பாக அமையும் இதே போல் மூன்றாம் தேதின்னு எடுத்துக்கோமே இந்த மூன்றாம் தேதியில் பிறந்தவங்க செவ்வாய் ஹோரையிலையும் சுக்கரன் ஹோரையிலையும் நல்ல காரியம்
சூரிய ஓரையில் எந்த காரியம் பண்ணாலும் மிக சிறப்பானது ஒரு வெற்றியை பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் ஆக நாலாம் தேதி பிறந்தவங்க சூரிய ஹோரையும் பயன்படுத்தலாம் புதன் ஹோரையும் பயன்படுத்தலாம் இப்படிப்பட்ட ஹோரைகளில் நீங்கள் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணிங்கன்னா மிக சிறப்பாக அந்த காரியங்கள் சக்ஸஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இதில் ஐந்தாம் தேதி பிறந்தவர்களுக்கு பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா குரு ஹோரையிலையும் செவ்வாய் ஹோரையிலையும் நீங்கள் சுபகாரியம் பண்ணிங்கன்னா அந்த சுபகாரியம் நீ நிறைய நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பிரமாதமாக வருவதற்கு ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் இந்த ஐந்தாம் தேதி பிறக்கக்கூடியவர்கள் இந்த மாதிரி கோரைகளில் கல்யாணம் பண்ணுறது வீடு பால் காய்ச்சறது சுபகாரியம் பண்ணுறது ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்துடுறது புதுசாக ஒரு தொழில் துவங்க ஆரம்பிக்கிறது இப்படி என்ன காரியங்கள் பண்ணாலும் மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான ஒரு வாழ்க்கை பாதைக்கு கண்டிப்பாக போகும் இதே மாதிரி ஆறாம் தேதி பிறந்தவங்க குரு ஹோரையை பயன்படுத்தலாம் ஆறாம் தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு குரு ஹோரை அல்லது சுக்கர ஹோரை இந்த ரெண்டையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் இப்படிப்பட்ட சுபகாரியங்கள் செய்கின்ற போது மிக மிக பிரமாதமாக அந்த சுபகாரியங்கள் ஒரு வெற்றி நடை போடக்கூடிய வாய்ப்புகளை கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடியதாக அமையும் இப்படி ஒவ்வொரு ஹோரையும் நீங்கள் பார்த்து சுபகாரியம் பண்ணலாம் இந்த ஏழாம் தேதி பிறந்தவர்கள் பெரும்பாலும் செவ்வாய் கோரை சந்திர கோரை சனி கோரைகளில் சுபகாரியம் பண்ணுற போது நிச்சயமாக அது மிகப்பெரிய சிறப்பை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதே போல் எட்டாம் தேதியில் பிறந்து பிறந்தவங்க இந்த எட்டாம் தேதி பிறந்தவர்களும் சூரிய கோரையிலையும் செவ்வாய் கோரையிலையும் குரு கோரையிலையும் நீங்கள் ஒரு சுபகாரியம் பண்ண ஆரம்பித்தீங்கன்னா அந்த காரியம் மிகப்பெரிய வெற்றிகளை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒன்பதாம் தேதி பிறந்தவர்களை பொறுத்தளவு புதன் கோரையில் அல்லது சுக்கர கோரையில் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ண ஆரம்பித்தீங்கன்னா அது நிச்சயமாக வெற்றிகரமான ஒரு வாழ்க்கை பாதையை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்படி ஜாதகம் இல்லை நாங்கள் என்ன பண்ணுறது எங்கள் இனத்தில் எங்கள் மதத்தில் இப்படிலாம் ஜாதகம் எழுதுகிற பழக்கம் இல்லை அப்படிங்கிறவங்க சிம்பிளாக ஒரு பஞ்சாங்கத்தை பரட்டி பார்த்தீங்கன்னா கடைசி பேஜில் போட்டிருப்பாங்க என்னென்ன ஹோரை எத்தனை மணிக்கு இருக்குங்கிறது பஞ்சாங்கத்தில் அந்த டைம் டேபிளே இருக்கும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு சுபகாரியம் பண்ண போகிறீங்கன்னா நிச்சயமாக அது மிகப்பெரிய சக்ஸஸை கொடுக்கும் எந்த தோல்விகளும் இருக்காது எப்பொழுதுமே நாள் செய்வதை நண்பன் கூட செய்ய மாட்டான் நாள் செய்வதை நல்லவன் கூட செய்ய மாட்டான் இப்படிங்கிற ஒரு கருத்துக்களெல்லாம் உண்டு அந்த அடிப்படையில் இந்த ஜாதகம் இல்லாதவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஹோரைகளை பார்த்து கொண்டீர்களானால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நன்மைகள் கூடும் இதை பயன்படுத்தி வெற்றி பெறுங்கள் Thank you.